नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज अपन साइन्स पार्ट दोन ये अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पहना आहो साइन्स एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड से नाव है हेरिटी एंड इवोल्यूशन हेरिडिटी मे ज्यादा अपन अनुवंशिकता मन तो अनुवंशिकता आत्क्रांति खर पैल तो हेरिटी एंड इवोल्यूशन यू हेव स्टडीड अबाउट दिस इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन दीज थ्री क्वेश्चन आर आस्ड ओवर देयर तो ठीक तुम्हारा तीन प्रश्न विचार ले तुम्हार पूर्व ज्ञा आधारित है कैन यू रिकॉल जरा आठवी या ये अंतर्गत एक प्रश्न है तो जो पहला प्रश्न है तो असा है विच कॉम्पोनंट ऑफ सेल्युलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम कैरीज हेरिडेटरी कैरेक्टर्स ये सेल्युलर न्यूक्लियस मधी असा को घटक है कि जो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स आनुवंशिक गुंधर मजे थे पूछा पीढ़ी मध्य ट्रांसफर करते यू बेटर नो दैट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल देर इज न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर केन्द्रीय की अे पदार्थ आता कि जे हेरिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते मसाच घटक कुछ है डीएनए डीएनए इज द इम्पॉर्टंट कंपोनट of the cellular nucleus which carries hereditary characters from one generation to the another generation it means that in coming generations the parental combination comes in this next generation eka pidi tun dusra pidi madhe anushikta vahun ne sak kaam che dna karasta dna mhanje nemka kay he is my cha कॉल The process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny. मुझे what do we call the process of transfer of physical and mental characters? मुझे शारीरिक गुणधर्म अनि मानसिक गुणधर्म जस्ता ते आई वर्णन जा करूँ माता पिता करूँ ते गुणधर्म ऊर्जा पीड़ि मरे progeny चिल्ड्रन कि शब्द है ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग्स मेंटल कैरेक्टर एज वेल एज फिजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एज हिरिडिटी अनुवंशिक प्रश्न है बुम्हे प्रश्न कह लगा रिपीट करू मी पुनः बीच कॉम्पोन ऑफ द सेल्युलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम कैरीज हेरिडेटरी कैरेक्टर्स अनुवंशिक गुणधर्म एक पीढ़ीत अनुवंशिक गुणधर्म ये पास कर पास ऑन कराए काम को पेशी मतलब को घटक जो अनु केन्द्रका मध्य तो जो है सेल से न्यूक्लियस मध्य तो घटक है दुसरा प्रश्न बट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी पेरेंट मे आई वडिल प्रोजेनी पीढ़ी आई मुल आधी गुणधर्म पूछ पीढ़ी मध्य वहन लेने की जी प्रक्रिया हेरिडेटरी दुसरे दुसरा प्रश्न उत्तर है सर समझे आता मैं तीसरा प्रश्न बोया Which are the components of DNA molecule? अरे वो कौन ये component पहने पड़े अपना ला आपको तो गाड़ी लगना रहे तो आपको तो नहीं तो पहने करते DNA से स्पेशल तुम्हारा थोड़ा सा लक्ष्य पहने दूसरे ना पहने आपको तो करते DNA DNA में जगह है तो D oxy ribo nucleic acid D oxy ribo 
nucleic 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 acid this is the short form of deoxyribonucleic acid dna dna it is the short short form ha tujha sankshap hai actually pahile tumhe dna che compounds kon kon te hai ithe thodi thi bachodi diagram kadto mi dna jo hai ha डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है अशा प्रकार डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए कहीं नाइट्रोजन बेसेस फॉस्फरिक एसिड आते रायबोज शर्करा रायबोज शुगर अशा प्रकार डीएनए अशा पद्धति हा नाइट्रोजन बेस है हा जो भाग है ज्यादा मनता फॉस्फरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड हा जो पार्ट है क्या मनता डी ऑक्सी राइबोस शुगर ये जे मध्य भाग है थोड़ा मेरा वेगा रंग तो मारते जर वे रंग तो भाग आम अशा प्रकार क्रॉसिंग क्रॉसिंग वर्ड से एडिनोसिन थाइमीन अस प्रकार न ए टी सी जी एडिनोसिन थाइमीन ए टी सी जी साइट्रोसिन ग्वानीन अशा प्रकार इत नाइट्रोजेन बेस एल आतो ए टी सी जी अलवेज ए इज लिंक विथ टी थाइमीन सी साइट्रोसिन इज लिंक विथ ग्वानीन हे बघा मग अशी जर थोडंसं मी व्हिडिओ स्टॉप केला तर आणि त्यावेळेस याच्यामध्ये आकृती जरा रिपेअर केली कारण मग अशी जर आकृती कशी तरी दिसत होती ना त्यामध्ये थोडंसं म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित समजावून आकृती पुन्हा एकदा रिपेअर केली मी पुन्हा एकदा ऐका जरा डी एन ए स्ट्रक्चर डी एन एची रचना कशी असते आता याचा विषय आपण याच्या शोधापर्यंत जात नाही डी एन ए कल्चर मॉलेकल कुणी मांडलं याच्यामध्ये बराच वेळ निघून जाईल ते तुम्ही मागच्या याच्यात अभ्यासलेले आहे तर थोडंसं त्याचे घटक नेमके कोण आहेत डी एन एचे घटक कोणते आहेत तर डी एन ए इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर म्हणजे काय तुम्ही पाण्या टाकी बदल पाण्या टाकी याला कसं असे कमी जागेमध्ये जो जिना असतो जिना असा असतो ना करोड जिना स्पायरल शेप तर स्पायरल जो असतो ना क्रॅडल तशा प्रकारची रचना असणार आहे हे रेनो आहे डी एन ए मोलेज स्ट्रक्चर अशा प्रकारचं आहे त्याच्यामध्ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दोन असे द्वी अणु रेनू दुई असं द्वी रेनू द्वी रेनू स्ट्रक्चर त्याला म्हणतात डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आहे रचना त्याच्यामध्ये फॉस्फरिक ॲसिडचा हा एक हा एक बघा हेलिकल आहे आणि दुसऱ्या बाजूला डी ऑक्सि रायबोज शुगर फॉस्फरिक ॲसिड डी ऑक्सि रायबोज रायबोज शुगर त्यानंतर मध्ये हे जे दिसत तुम्हाला या ठिकाणी तुम्हाला लांबून दिसत असेल बघा म्हणजे तुमच्या मोबाईलचा तुम्ही झूम करा झूम करून तुम्हाला दिसेल ते ए टी ही अक्षर तुम्हाला दिसत असेल सी जी जी सी ए टी सी जी हे नेमके काय तर दिस आर द नायट्रोजन बेसिस त्यापैकी काही जे आहेत ते पिरिन्स आहेत काही आहेत ते पिरिमिडियन्स आहेत त्या ठिकाणी ए स्टँड फॉर ॲडिनिन टी स्टँड फॉर थायमिन दिस आर द 
the symbols used for A adenine A thymine T C for cytosine G for guanine हे सगळे येत नाही जी सी ए टी हे काय बनले हे काय प्रकार आहे त्याच्यामध्ये ए आणि जी म्हणजे ऍडिन ऍडिनोसिन आणि थायमिन सॉरी ऍडिनोसिन आणि ग्वालिन हे प्युरिन सेल नायट्रोजन बेसेस दीज आर नायट्रोजन बेसेस पेअर ऑफ नायट्रोजन बेस त्या ठिकाणी लिहिले आकृतीमध्ये बघा तर अलगेच जी इज लिंक्ड विथ सी ग्वालिन इज लिंक्ड विथ सायटोसिन आणि ऍडिनोसिन इज लिंक्ड विथ थाय थायमिन तर प्युरिन्स आणि पायरिमिडिन्स असे नायट्रोजन बेस चे बेसेस असतात अशा प्रकारे डबल हेरिकल स्ट्रक्चर असणारा असं हे डी एन ए आहे आणि तुम्ही हे पाहिलं असेल या ठिकाणी जे रचना तुम्ही आली मगच मला नाही जसं पाण्यात टाकी जे ची जशी रचना असते तशा प्रकारे बरोबर स्पायरल जो जिना असतो अशा प्रकारची जी रचना आहे आणि तुम्ही याच्या पुढचा भाग तुम्ही नोट करा कारण धडा सुरू करण्यापूर्वी कोणता चॅप्टर सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला नेमकं ह्या चॅप्टरमध्ये आपण काय शिकणार आहोत त्यासाठी आपलं पूर्वज्ञान काय आवश्यक आहे तुम्हाला काय माहिती असलं पाहिजे हे तुम्हाला चांगल्या दृष्टीनं हा छोटासा व्हिडिओ तयार केलेला आहे आता याच्या पुढचा व्हिडिओ आपण उद्या पाहणार आहोत नेमका मेन कंटेंटला धड्यातील मेन जो भाग आहे त्याला आपण सोडत उद्या करणार आहोत